নমস্কার বন্ধুগণ আমি পিন্টু সিনহা ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ই স্টাডি ওয়েবস আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা গত ছাব্বিশ তারিখ থেকে আজকে আঠাশ নভেম্বর অবধি যতগুলো ইম্পর্টেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সগুলো সেগুলো আমরা ডিসকাস করব ভিডিওটি লাস্ট অবধি দেখবেন খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো থাকবে যেটি আমাদের আগামীতে আসা আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট ডিএইচএস পিএনআরডি এসএসসি আসাম পুলিশ এবং অন্যান্য কম্পিটিটিভ এক্সামে খুবই প্রয়োজন হবে তাহলে শুরু করে আজকের প্রথম কোয়েশ্চেন দিয়ে বা প্রথম টপিক দিয়ে আমাদের যে কোনো পয়েন্ট থাকবে এখানে যে কোনো কোয়েশ্চেন থাকবে সেই কোয়েশ্চেনগুলো আপনারা ভালো মতো দেখবেন খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো এখানে আছে যেগুলো আমাদের এক্সামে খুবই সহায়তা হবে প্রথম কোয়েশ্চেনে দেওয়া আছে অন হুইচ ডে ন্যাশনাল কনস্টিটিউশন ডে ইজ অবজার্ভড এভরি ইয়ার তো প্রতি বছর কত তারিখে ন্যাশনাল কনস্টিটিউশন ডে পালন করা হয় অপশান এ আছে ছাব্বিশ নভেম্বর অপশান বি আছে সাতাইশ নভেম্বর অপশান সি আছে আঠাইশ নভেম্বর অপশান ডি আছে নান অফ দ্য অ্যাভাব দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ওয়াজ অ্যাডপ্টেড বাই কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি অফ ইন্ডিয়া অন টোয়েন্টি সিক্স নভেম্বর নাইনটিন ফোরটি নাইন এন্ড ইট ওয়াজ ইন ইমপ্লিমেন্টেড ইন নাইনটিন ফিফটি এন্ড অলসো সেলিব্রেটস দ্য বার্থ অ্যানিভার্সারি অফ ডক্টর বি আর আম্বেদকর আমরা সবাই জানি যে বি আর আম্বেদকর ড্রাফটিং কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন তো এখানে কোয়েশ্চেন হলো যে এখানে কোয়েশ্চেন হলো যে কনস্টিটিউশন ডে কত তারিখে পালন করা হয় তো উনিশশো সনের ছাব্বিশ নভেম্বরে কনস্টিটিউশন যে সময় বানিয়ে শেষ হয়েছিল তো সেই দিনটি যে সময় ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল সেই দিনটি ছিল ডক্টর বি আর আম্বেদকরের বার্থডের দিন ছিল বার্থ বার্থিয়ারও বলতে পারি তো বার্থিয়ারের দিন ছিল তো সেই জন্য ওই দিনটিকে ন্যাশনাল কনস্টিটিউশন ডেও বল ডে হিসাবেও পালন করা হয় বা ডক্টর বি আর আম্বেদকরের জন্মদিবস হিসেবেও পালন করা হয় প্রতি বছর ঠিক আছে তারপরে ছাব্বিশ নভেম্বর সরি ছাব্বিশ নভেম্বর উনিশশো পঞ্চাশ সনে উনপঞ্চাশ সনে কনস্টিটিউশন বানিয়ে শেষ হয়েছিল তারপরে উনিশশো পঞ্চাশ সনের ছাব্বিশ নভেম্বর ছাব্বিশ জানুয়ারিতে কনস্টিটিউশনটি ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছিল ঠিক আছে উনিশশো পঞ্চাশ থেকে ছাব্বিশ জানুয়ারি উনিশশো উনিশশো থেকে কনস্টিটিউশনটি ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছিল গোটা দেশে সেই জন্য ওই দিনটিকে রিপাবলিক ডে বা গণতন্ত্র দিবস হিসাবে পালন করা হয় তো এখানে অ্যান্সার হবে অপশান এ টোয়েন্টি সিক্স নভেম্বর তারপর আমি এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমি দিয়ে দিয়েছি আর্লিয়ার দ্য ডে ওয়াজ সেলিব্রেটেড এজ ল ডে বাট ইন টু থাউজেন্ড ফিফটিন পি এম মোদি অ্যানাউন্সড দ্য ডে ইজ টু সেলিব্রেট এজ কনস্টিটিউশন ডে তো সর্বপ্রথমে আগে দুই আগে দুই হাজার আগে ওই ছাব্বিশ নভেম্বরে কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশন ডের এগেনস্ট মানে ডে পালন করার আগে ল ডে হিসাবে পালন করা হয়েছিল আগে তারপরে দুই হাজার পনেরো সন থেকে আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বারা ল ডেকে চেঞ্জ করে কনস্টিটিউশন ডে হিসাবে পালন করার জন্য নির্দেশ দেন তারপর থেকে আমরা দুই হাজার পনেরো সন থেকে কনস্টিটিউশন ডে হিসাবে পালন করা হয় ছাব্বিশ নভেম্বরে তো এরকম যদি কোয়েশ্চেন আসে যে কনস্টিটিউশন ডের ন্যাশনাল কনস্টিটিউশন ডে কত সন থেকে পালন করা হয় যদি কোয়েশ্চেন আসে তাহলে আনসার হবে দুই হবে বা এরকম কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে ন্যাশনাল কনস্টিটিউশন ডের আগে ওই দিনটিকে কি কোন দিন হিসাবে কোন দিনটি হিসাবে পালন করা হয়েছিল যদি কোয়েশ্চেন আসে তাহলে ল ডে হিসাবে পালন করা হয়েছিল আগে ডক্টর বি আর আম্বেদকর হু ইজ পপুলারলি নোন এজ দ্য ফাদার অফ দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া তো ডক্টর বি আর আম্বেদকরকে আমরা জানি যে ফাদার অফ দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ভারত সংবিধানের পিতা হিসেবেও আমরা জানি তো এরকম কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে ফাদার অফ দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়ার কাকে জানা যায় কাকে বলা হয় যদি কোয়েশ্চেন আসে তাহলে আনসার হবে বি আর আম্বেদকর ঠিক আছে এখন আমরা যাই কোয়েশ্চেন নাম্বার টুতে কোয়েশ্চেন নাম্বার টুতে দেওয়া আছে অন হুইচ ডে ন্যাশনাল মিল্ক ডে ইজ সেলিব্রেটেড এভরি ইয়ার তো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এটি তো প্রতি বছর ন্যাশনাল মিল্ক ডে কত প্রতি বছর কত তারিখে পালন করা হয় অপশন এ টোয়েন্টি ফাইভ নভেম্বর অপশন বি টোয়েন্টি সিক্স নভেম্বর অপশন সি টোয়েন্টি সেভেন নভেম্বর অপশন ডি নান অফ দ্য অ্যাভাব অন নভেম্বর টোয়েন্টি সিক্স এভরি ইয়ার ইন্ডিয়া সেলিব্রেটস ন্যাশনাল মিল্ক ডে টু কমেমোরেট দ্য বার্গেস কোরিয়ান হু ইজ পপুলারলি নোন এজ দ্য ফাদার অফ ইন্ডিয়াস হোয়াইট রেভলিউশন তো প্রতি বছর ছাব্বিশ নভেম্বরে ন্যাশনাল মিল্ক ডে হিসাবে পালন করা হয় ভেরগেস কোরিয়ানের জন্মদিনটিকে স্মরণ করে তো ভেরগেস কোরিয়ান ছিলেন বা ভেরগেস কোরিয়ানকে আমরা ফাদার অফ হোয়াইট রেভলিউশনও বলা হয় আমরা জানি যে ফাদার অফ হোয়াইট রেভলিউশন যদি 
বার্গেস কোরানকে আমরা জানি তো আমরা জানি যে ফাদার অফ ব্লু রিভলিউশন এইগুলো আমাদের জানা দরকার ফাদার অফ ব্লু রিভলিউশন ফাদার অফ গ্রিন রিভলিউশন ফাদার অফ হোয়াইট রিভলিউশন ফাদার অফ ইয়েলো রিভলিউশন যে আছে এগুলো আমাদের জানা দরকার তো গ্রিন রিভলিউশনের ফাদার আমরা জানি যে কত কয়েকদিন আগে আমরা ডিসকাস করেছিলাম এম এস সোয়ামীনাথম যিনি কয়েকদিন আগে মারা যান তো এখানে বেরগেস কুরিয়ান হলেন ফাদার অফ হোয়াইট রিভলিউশন এটি দুধের রিলেটেডে তো ন্যাশনাল মিড ডে তো বেরগেস কুরিয়ানের বার্থডেকে বার্থডেকে জন্মদিনকে স্মরণ করে প্রতি বছর ছাব্বিশ নভেম্বরে পালন করা হয় টোয়েন্টি সিক্স নভেম্বর দ্য ডে স্টার্টেড টু সেলিব্রেট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম অন নভেম্বর টু ন্যাশনাল ডেইরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এই দিনটি দুই সন থেকে পালন করা হয় পালন করা হয়েছে তো এরকম যদি কোয়েশন আছে যে কত সন থেকে ন্যাশনাল মিড ডে পালন করা হয় যদি কোয়েশন আছে তাহলে আনসার হবে ছাব্বিশ সরি দুই হবে এবং কোন অর্গানাইজেশনের দ্বারা এই দিনটি পালন করা হয় যদি কোয়েশন আছে তাহলে আনসার হবে ন্যাশনাল ডেইরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এবং ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এই দুটি অর্গানাইজেশনের দ্বারা এই দিনটি পালন করা হয় প্রতি বছর ঠিক আছে এখন আমরা যাই কোয়েশন নম্বর থ্রিতে হু হ্যাজ বিন অ্যাওয়ার্ডেড উইথ দ্য বুকার প্রাইস টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন এটিও তো দুই হাজার তেইশের বুকার প্রাইস দুই হাজার তেইশের বুকার প্রাইস অ্যাওয়ার্ড যে আছে মেন বুকার প্রাইস বা বুকার প্রাইস বলা হয় এই অ্যাওয়ার্ডকে তো এই অ্যাওয়ার্ডটি কাকে দেওয়া হয়েছে অপশন এ সলমান রুজদি অপশন বি পল লিঞ্চ অপশন সি চেতন ভগত অপশন ডি নানক দেবাব একটু আমরা ডিসকাস করি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এখানে আইরিশ লিটারেচ আইরি আইরিশ রাইটার পল লিঞ্চ ওয়ান দ্য টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি বুকার প্রাইস অন টোয়েন্টি সিক্স নভেম্বর ফর হিজ নভেল প্রফেট সং তো আইরিশ মানে আয়ারল্যান্ডের বাসিন্দাকে বলা হয় আইরিশ তো আয়ারল্যান্ডের পল লিঞ্চ হলেন আয়ারল্যান্ডের রাইটার তো উনি দুই হাজার তেইশের বুকার প্রাইস অ্যাওয়ার্ড দিয়ে ওনাকে পুরস্কৃত করা হয়েছে ওনার নোবেল নোবেলের কারণে ওনার নোবেলটির নাম হলো প্রফেট সং তো এরকম যদি কোয়েশন আসে যে প্রফেট সং নোবেলটি কে লিখেছেন যদি কোয়েশন আসে তাহলে মনে রাখবেন পল লিঞ্চ যেহেতু কারেন্ট অ্যাফেয়ারে এটি কোয়েশন আছে তো এরকম এরকম কোয়েশন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কোয়েশন আসতে পারে তো এখানে যদি প্রফেট সং কার দ্বারা কে লিখেছিলেন যদি কোয়েশন আছে তাহলে আনসার হবে পল লিঞ্চ বা পল লিঞ্চ কোন দেশের কোন দেশের বাসিন্দা যদি কোয়েশন আছে তাহলে আয়ারল্যান্ড হবে এবং পল লিঞ্চ নিচের কোন অ্যাওয়ার্ড দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছিল যদি কোয়েশন আছে তাহলে বুকার প্রাইজ হবে ঠিক আছে দ্য বুকার প্রাইজ ওয়াজ ইন্ট্রোডিউসড ইন নাইনটিন তো বুকার প্রাইজ সর্বপ্রথমে উনিশশো উনসত্তর সনে দেওয়া হয়েছিল উনিশশো সনে প্রথমে বুকার প্রাইজ গঠন করা হয়েছিল বা দেওয়া হয়েছিল পিএইচ নিউ বাই ফ্রম ইউকে ওয়াজ দ্য ফার্স্ট বুকার প্রাইজ উইনার ফর হিজ ফেমাস নোবেল সামথিং টু আনসার ফর তো পিএইচ নিউ বাই এই যেহেতু বুকার প্রাইজের কথা বলা হয়েছে সেই জন্য আমি এখানে কিছু বুকার প্রাইজের ডিটেলসগুলো আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি আমরা যা আমরা এই টপ এই পয়েন্ট থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে বুকার প্রাইজ উনিশশো সনে সর্বপ্রথমে দেওয়া হয়েছিল বুকার প্রাইজ সেবারটি তো পিএইচ নিউ বাই যিনি ইউকের ইউনাইটেড কিংডমের বাসিন্দা তো ওনাকে প্রথম উনি প্রথম বুকার প্রাইজ বুকার প্রাইজ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল ওনার নোবেল ছিল সামথিং টু আনসার ফর এই নোবেল এই নোবেলটি লেখার পর ওনাকে উনিশশো সনে বুকার প্রাইজ দেওয়া অ্যাওয়ার্ড দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছিল উনি হলেন প্রথম বুকার প্রাইজ অ্যাওয়ার্ডে আমাদের ভারতের থেকে আমাদের ভারতের থেকে প্রথম বুকার প্রাইজ অ্যাওয়ার্ড অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল অরুন্ধতি রয় ওনার নোবেল আছে নোবেলের নাম ছিল দ্য গড স্মল গড অফ স্মল থিং তো গড অফ স্মল থিং যে নোবেল নোবেল আছে ওই নোবেলটি লেখার পরে অরুন্ধতি রয়কে বুকার প্রাইস অ্যাওয়ার্ড দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছিল উনিশশো সনে তো মনে রাখবেন উনিশশো সনে অরুন্ধতি রয়কে বুকার প্রাইস অ্যাওয়ার্ড দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছিল ওনার নোবেল নোবেল নোবেলের ওনার নোবেল যে আছে গড অফ দ্য গড অফ স্মল থিংস এই নোবেলটি লেখার পর ঠিক আছে তো এখানে অ্যান্সার হবে অপশন বি পল লিঞ্চ এখন আমরা যাই কোয়েশন নম্বর ফোরে কোয়েশন নম্বর ফোরে দেওয়া আছে হুইচ অ্যাক্ট্রেস ওয়ান দ্য বেস্ট অ্যাক্টর ফিমেল অ্যাওয়ার্ড অ্যাট দ্য ফিল্মফেয়ার ও টি টি অ্যাওয়ার্ড সেরেমনি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি তো ফিল্মফেয়ার ও টি টি এটি ওয়েব সিরিজের যে 
অনলাইনে আমাদের ওটিটি চ্যানেল আছে ওটিটি চ্যানেলের মধ্যে যারা যারা ওয়েব সিরিজ বানিয়েছে বা যারা যারা সেখানে মুভি বানিয়েছে তো ওই ওটিটি চ্যানেলের যে প্রোগ্রাম আছে ওইটাকে বেস করে এই অ্যাওয়ার্ড দিয়ে পুরস্কৃত করে এই অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় ফিল্মফেয়ার ওটিটি অ্যাওয়ার্ড তো দুই হাজার তেইশের ফিল্মফেয়ার ওটিটি অ্যাওয়ার্ড বেস্ট অ্যাক্ট্রেস হিসাবে কাকে দেওয়া হয়েছে অপশান এ সোনম কাপুর অপশান বি আলিয়া ভট অপশান সি প্রিয়ঙ্কা চোপড়া অপশান ডি নানব দেব আলিয়া ভট হ্যাজ ওয়ান দ্য বেস্ট অ্যাক্টর অ্যাওয়ার্ড ফিমেল ফর হার ডেবিউ ওয়েব সিরিজ ডার্লিংস তো আলিয়া ভট ওনার ওয়েব সিরিজের মধ্যে ডেবিউ করেছিলেন ডার্লিংস যে ওয়েব সিরিজ আছে এই ডার্লিংস ওয়েব সিরিজ থেকে তো এই ডার্লিংস ওয়েব সিরিজকে ওয়েব সিরিজে ভালো পারফরমেন্স করার জন্য ওনাকে বেস্ট অ্যাক্টর অ্যাওয়ার্ড ফিমেল মহিলার বর্গের যে বেস্ট অ্যাক্টর অ্যাওয়ার্ড আছে ওনাকে দেওয়া হয়েছে এবার দুই হাজার তেইশের ফিল্মফেয়ার ওটিটি অ্যাওয়ার্ডের মধ্যে ঠিক আছে তো এখানে আনসার হবে অপশান বি আরেকটি পয়েন্ট এখানে দিয়ে দিয়েছি যে মনোজ বাজপাই হ্যাজ ওয়ান বেস্ট অ্যাক্টর অ্যাওয়ার্ড মেল ফর হিজ পারফরমেন্স ইন সিরফ এক সিরফ এক বন্দা কাফি হে সিরফ এক বন্দা কাফি হে একটা ওয়েব সিরিজ আছে ওই ওয়েব সিরিজকে ওই ওয়েব সিরিজে ভালো পারফরমেন্স করার জন্য মনোজ বাজপাইকে বেস্ট অ্যাক্টর অ্যাওয়ার্ড দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে ঠিক আছে ফিল্মফেয়ার ও টিটি অ্যাওয়ার্ডসে দুই হাজার তেইশের বচ মনোজ বাজপাইকে বেস্ট অ্যাক্টর অ্যাওয়ার্ড দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে এখন আমরা যাই কোয়েশন নম্বর ফাইভে কোয়েশন নম্বর ফাইভে দেওয়া আছে অন হুইচ ডে ওয়ার্ল্ড কম্পিটিশন ডে ই সেলিব্রেটেড এভরি ইয়ার তো প্রতি বছর ওয়ার্ল্ড কম্পিটিশন ডে কত তারিখে পালন করা হয় অপশান এ আছে ছাব্বিশ নভেম্বর অপশান বি আছে সাতাইশ নভেম্বর অপশান সি আছে আঠাইশ নভেম্বর অপশান ডি আছে নানব দেব অন টোয়েন্টি এইট নভেম্বর ওয়ার্ল্ড কম্পিটিশন ডে ই সেলিব্রেটেড এভরি ইয়ার ইট ওয়াজ এস্টাবলিশড বাই ইন বাই প্রীতিশ নন্দী তো প্রীতিশ নন্দী উনি ভারতের একজন কবি ছিলেন জার্নালিস্টও ছিলেন এবং অ্যাক্টিভিস্টও ছিলেন উনি দুই হাজার বারো সনে কম্পিটিশন ডে প্রথমে পালন করার জন্য উনি ঘোষণা করেছিলেন তো আঠাশ নভেম্বরের প্রতি বছর ওয়ার্ল্ড কম্পিটিশন ডে পালন করা হয় ঠিক আছে তো এরকম যদি কোয়েশন আছে যে ওয়ার্ল্ড কম্পিটিশন ডে কত তারিখ থেকে পালন কত সম থেকে পালন করা হয় যদি কোয়েশন আছে তাহলে আনসার হবে দুই এখন আমরা যাই কোয়েশন নম্বর সিক্সে কোয়েশন নম্বর সিক্সে দেওয়া আছে হুইচ টাইপস অফ নর্থ ইস্ট সেলিব্রেটস দ্য চালো লাকু ফেস্টিভ্যাল এভরি ইয়ার তো প্রতি বছর চলো লাকু ফেস্টি ফেস্টিভ্যাল যে আছে এটি প্রতি বছর পালন করা হয় আমাদের অরুণাচল প্রদেশের মধ্যে অরুণাচল প্রদেশ যে স্টেট আছে অরুণাচল প্রদেশের মধ্যে এই চলো লাকু ফেস্টিভ্যালটি পালন করা হয় প্রতি বছর তো এখানে কোয়েশন হলো যে নর্থ ইস্টের কোন ট্রাইবের দ্বারা এই চলো লাকু ফেস্টিভ্যালটি পালন করা হয় অপশান এ কার্বি অপশান বি গারো অপশান সি নক্তে অপশান সি খাসি দ্য ফিফটি ফিফথ নক্তে চলো লকু চলো লকু ফেস্টিভ্যাল সরি চলো লকু ফেস্টিভ্যাল ওয়াজ হেল্ড রিসেন্টলি এট খনসা ইন তিরাপ ডিস্ট্রিক্ট অফ অরুণাচল প্রদেশ তো এইবার যে চলো লাকু ফেস্টিভ্যাল যে আয়োজিত করা হয়েছিল এটি পঁচপান্ন নম্বর ফিফটি ফিফথ ফেস্টিভ্যাল ফিফটি ফিফথ ফেস্টিভ্যাল এটি এটি অরুণাচল প্রদেশের চিরা তিরাপ ডিস্ট্রিক্টে পালন করা হয় প্রতি বছর খনসা খনসার মধ্যে এটি নক্টে কমিউনিটি দ্বারা পালন করা হয় প্রতি বছর ঠিক আছে তো আমরা আগে আগের ভিডিও ভিডিও তো আমরা ডিসকাস করেছিলাম যে আমাদের ট্রাইবেলের আমাদের গোটা নর্থ ইস্টের মধ্যে যতগুলো ট্রাইব আছে ওনারাদের ওনাদের মধ্যে একটা স্পেশাল ফেস্টিভ্যাল থাকে সেই ফেস্টিভ্যালগুলো আমাদের জানা দরকার যেহেতু আমাদের কম্পিটিটিভ এক্সামে এরকম কোয়েশন প্রচুর আছে ঠিক আছে তাহলে এখানে আনসার হবে অপশান সি নক্টে তো নক্টে কমিউনিটি দ্বারা চলো লাকু ফেস্টিভ্যালটি প্রতি বছর পালন করা হয় এখন আমরা যাই আজকের কোয়েশ্চেন শব দাদের কোয়েশ্চেন শব দাদের প্থম কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে হু ইজ নোন এজ দ্য ফাদার অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন তো ফাদার অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন আমরা কাকে জানি অপশান এ বি আর আম্বেদকর অপশান বি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ অপশান সি জওহরলাল নেহরু অপশান ডি এস রাধাকৃষ্ণন এই কোয়েশ্চেন শব্দটা যেগুলো আনসার আনসার থাকবে সেইগুলো আনসারগুলো আপনারা কমেন্টে দিয়ে দেবেন যেহেতু আমরা একটু আগে ডিসকাস করেছিলাম তো আপনারা নিশ্চয়ই পারবেন এটি কোয়েশ্চেন নম্বর টুতে দেওয়া আছে ফ্রম হুইচ ইয়ার দ্য ন্যাশনাল মিল্ক ডে ইজ সেলিব্রেটেড এভরি ইয়ার তো কত সন থেকে ন্যাশনাল মিল্ক ডে পালন করা হয় প্রতি বছর অপশান এ আছে টু থাউজেন্ড ফোরটিন অপশান বি আছে টু থাউজেন্ড সিক্সটিন অপশান সি আছে টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন অপশান ডি আছে টু থাউজেন্ড নাইনটিন কোয়েশ্চেন ইন হুইচ ইয়ার অরুন্ধতি রয় ওয়ান দ্য বুকার প্রাইস অ্যাওয়ার্ড তো কত সন থেকে কত সনে অরুন্ধত রই অরুন্ধতি রইকে 
बुकार प्राइज एवार दिए पुरस्कृत कर नाइनटीन हंड्रेड नाइन फाइव अपशन बी नाइनटीन हंड्रेड नाइनटी सेवन अपशन सी नाइनटीन हंड्रेड नाइनटी नाइन अपशन डी टू थाउजेंड टुएल्व तो ये आन्सारगलो अपना दिए देवे अपन आन्सारे खूब अपेक्षा कर हमारे ह्वाट्सअप चैनल आज है इ स्टेट वेबस नाम फेसबुक पेज आए इ स्टेट वेबस नाम टेलिग्राम चैनल आए इ स्टेट वेबस नाम अपना फलो करते सबसक्राइब करते भिजिट कर यह भिडियो जो को पी डी एफ लागे ये नम्बर कन्टैक्ट करते पर तो आज के भिडियो एखे शेष कर लगे भिडियो भलो लागे लाइक करब शेयर करबें और चैनल सबसक्राइब कर धन्यवाद